نحمد و نسل علی رسول الكریم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا صدق الله العظيم الله خالق مالك کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے یہ بہت بڑا شرف ہے اور یہ بھی بہت بڑا اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عنایت فرمایا ہے صحابہ کرام تابعین طبع تابعین محق کان دین محدثین مفسرین یہ دعا کیا کرتے تھے رمضان گزرنے کے بعد چھ ماہ کہ یا الہی جو ہم نے ماہ مبارک میں نیکیاں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جب رمضان آنے میں پانچ مہینے رہ جاتے تو ان کی دعائیں اس انداز میں تبدیل ہو جاتی کہ یا الہی یہ مقدس مہینہ یہ مبارک مہینہ یہ رفعتوں والا تیری رحمتوں والا یہ بابرکت دنوں والا یہ بابرکت راتوں والا مہینہ ہمارے مقدر میں ایک مرتبہ پھر فرما دیں یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوا لیں تو بہرحال قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اللہ خالق و مالک نے قرآن پاک کے اندر رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات اعلان فرمائی ہے کہ ہم نے لیلت القدر کے اندر قرآن کو لوہ محفوظ پر نازل فرمایا تو اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر ایک سو چودہ صورتیں نازل فرمائی ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک سو چودہ کی چودہ صورتیں ہی شفا ہیں یہ ہر مومن کا ایمان ہے اور جس جن میں سے ایٹی سکس صورتیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے سینے اطہر پر مکہ مکرمہ میں نازل فرمائیں اور ٹوینٹی ایٹ صورتیں اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کے سینے اطہر پر مدینے میں نازل فرمائیں اور میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں سے ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہے اللہ پاک نے ان دو آیتوں کی اتنی فضیلت فرمائی ہے اتنی اس ان آیتوں کی رفعت اور برکت بیان فرمائی ہے ان آیتوں کا کیا کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو چھٹے آسمان پر جہاں آپ کو تین توحفے اللہ نے عطا فرمائے ان تین توحفوں میں سے دو آیات سورہ بکرہ کی آخری ایک توحفے کی شکل میں دیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ خالق و مالک ان دو آیتوں کی برکت سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے وہ پریشانیاں ختم کر دیتا ہے مصائب ختم کر دیتا ہے بیماریاں ختم کر دیتا ہے تنگیاں ترشیاں فکر و فاقے ختم کر دیتا ہے انسان جن کی وجہ سے پریشان رہتا ہے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اللہ ان دو آیتوں کی برکت سے اپنی رحمت سے ہر معاملات ٹھیک کر دیتے ہیں آئے ہم رمضان کے اندر میری مائیں بہنیں 
سہری بناتے ہوئے افطاری کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے لیل و نہار میں ان دو آیتوں کی تلاوت کو شامل کیجئے ان دو آیات میں سے آخری آیت کے جو بول ہیں آخری آیت کے جو الفاظ ہیں ان میں ندا ہی ندا ہے ان میں اللہ خالق و مالک کے سامنے التجا ہی التجا ہے اب دیکھیں نا یہ جو ہمارے اوپر وائرس کی شکل میں بیماری کی شکل میں یہ پریشانی آئی ہے ہم اپنے مالک سے کہہ سکتے ہیں ربانا ولا تحمل علینا اسرن کما حمل تہ علزین من قبلینا اے میرے مالک جس طرح تو نے پہلے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا ربانا ولا تو ہم ملنا مالا تو قتلنا بھی اے میرے مالک میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو میں اٹھا نہ سکوں کتنی پیاری دعا ہے اس کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے پھر فرمایا واف و انا اے مالک مجھے معاف کر دے اے اللہ تو تو سو قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اے اللہ تو نے اپنے کلام میں اپنے قرآن میں خود ہی تو فرمایا ہے کہ جب صدقے دل سے بندہ معافی مانگتا ہے میں اسے معاف ہی نہیں کر دیتا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے واف و انا اب دیکھیں نا رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہمارے اوپر سایہ فگن ہے ہم مستفید ہو رہے ہیں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب بات کی تھی اے اللہ کے محبوب اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے میرے نصیب میں ہو جائے تو میں رب سے کیا مانگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو رب سے یہی کہنا اللہ انا کا عفو ون تو حب الف و فاف و انی اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف فرما دے اس دعا کے اندر ہم کہتے یہ ہیں ان آیات میں ہم کہتے یہ ہیں و عفو انا و فر لنا و فر لنا و رحم نا انت مولانا پہلے کہا و عفو انا پھر کہا وغ فر لانا یا اللہ ہمیں بخش دے ورحم نا اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے پھر فرمایا انت مولانا اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے اے اللہ تو ہی ہمارا کار ساز ہے تو ہی ہمارا وکیل ہے تو ہی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا اے اللہ اگر تیرا بھی دروازہ ہمارے لیے بند ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے وغفر لنا ورحم نا انت مولانا فن سرنا عدل قوم الکافرین اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اللہ تعالی ہمیں یہ دو آیات پڑھنے کی اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کو یاد کروائیں گھر کے اندر اس کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالی اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے اس وائرس کو دنیا سے ختم کر دے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری تمام خطائیں معاف فرما دے وہ ماں توفی کی اللہ بلّہ هل كسر عند الله بينك أنت وبين الله